不想说了。都说到这份儿上了，还有什么不能说？从你进入涉黄那天起，瓜居在老家山里的妈妈就被接到上海隐居起来了。有刘盼帮你养着她，给她提供最好的生活。当然，钱都是你帮着她挣的。你的母亲生徒春安，这是你讳莫如深的名字。我问过严峰，连他都不知道。这又是一个很容易被发现，但却没人发现的秘密。因为上网一查，丹农的股权结构，轻易就能查到第二大股东，叫申屠春安，在丹农集团持股百分之十八，甚至超过了刘安的弟弟。他一个六十岁的农村妇女，住在上海的大 house 里，有吃，有喝，有麻将。这百分之十八的股份对他是没有意义的。除非他是替什么人代持的，比如他的儿子。郑先生真是煞费苦心了，查出了这么多。严峰，我罪不可恕，没有面前。一直在骗我。爱上了严小姐，就开始经受这种矛盾的煎熬了。没错，忍受着矛盾的煎熬吗<咳>？必须要在亲人和爱人之间放弃一个，甚至背叛。我的这个心脏是有期限的，随时都会。武汉吧，严峰，你怎么了？陈强，没事憋到我了。九路有西洋街，我现在就回去。你要去哪儿？严峰，没有刘家，我不会活得这么久。但是，没有你们严家，我也不会活得这么有意义。我是这个世界上活得最别扭的人。但是今天过得很好，很好，出乎意料的好。如果今天离开这个世界，我也挺满意的。哦，对了，我还得告诉你们个秘密，我们的聊天已经开始网络同步直播了。陈强，你可别干蠢事儿啊！严总，这回我不会再听你的了。我要出去，但是不会再做傻事。严总，你未免也太苛刻了。你的下属想旁听、想学习，你就应该满足他们。出门受
，年轻人不容易啊！你们的船长很优秀，值得学习。船长这是说正总吗？这么看，陈香还是蛮帅的。帅什么呀？商业间谍。陈香，你到底要去哪儿？我有不好的预感。他要去楼顶平台。哎。人呢？上电梯了？是来找我吗？我是不会跳楼的。陈香，我们没见过面，我能理解你。你的生命不是你一个人的，你没有权利终结它。别人的心跳，我怎么会有权利终结呢？我不会的。所有看视频的人，你们一定要记住“刘光明”这个名字。一个十五岁的孩子，他把心留给了我。他把一盏明灯留给了我，我替他看了四届世界杯，我替他和偶像握手，我替他去爱一个女人。你安静的待一会儿，什么也没说。叔叔严峰。揭穿了我，他一定觉得在你们面前很没有面子。对不起，严家的越多，就越要珍惜他。你内心对自己说过这话吗？说没说过不重要，但我确实是这么做的，珍惜他。跟他好究竟是为什么？是拿他做防火墙保护自己，还是真心的？现在这个问题不重要。这个问题对女人很重要。今天的严峰一定很想知道。这是最重要的问题。最最最初的时候，我是在利用他。但是当我们第一次约会的时候，我突然意识到我的内心有一种清晰的犯罪感。这比你所说的商业间谍犯罪感要强百倍。偷人家的东西，还要骗人家的女儿，做人做到这个地步，我实在对不起把心脏捐给我的那个人。这就是我所说的犯罪感。后来我决定放弃他，我要结束这场苦命的游戏。宁可放弃严峰，也不放弃丹农的使命。当时不能。帮助丹农是我活着的意义。直到有一天，我突然感到很可耻。那天是严峰二十四岁的生日，他跟我说：“下一个本命年，也许我就不在了。”然后他就哭，哭得很厉害，把我直接哭崩溃了，纠结了一夜。我意识到一个问题，不是他离不开我，是我已经离不开他了。他在我心里已经变成了全部。也就是从那一天起到现在，我不再是商业间谍了。张先生，你所说的，再加上我刚才所说的，这才是我的全部。我的继任者尽管可以放心，我的离开不会给他带来任何不便。所有的后事，我都已经交代清楚了。你怎么交代严峰？这
这些年他听到那么多对你的怀疑，竟然一句都不信，你是怎么做到的？这不难，为他我放弃了一切。人只要能做到这一点，对方一定能感受到。在这个物质世界，谁能？你们也一定恋爱过，该知道放弃一切有多难。严峰是一个很痴迷爱情的人。你先别说话了，安静待一会儿。严峰他们马上就到了。古代好像有一种。以死谢罪的说法，很适合我现在的心情。我们严峰没有朋友，你们就做他的朋友吧。他好像很信任你和罗小姐，我们会成为好朋友的。放心，你们要多帮他。陈香，陈香，陈香，陈香，陈香，陈香，陈香严峰，你听我说。什么意思？抛弃。好像还是不明白，是他一时接受不了。你今天很精彩，让陈翔承认了很多不可能查证的秘密，是他自己想承认。
廉价妇女去医院，你们今天就别过来了。感动的人也在为杭州感动，两个冤家碰头，会很麻烦。这小姐怎么样？好压抑、啊。强求中不乐观。好惨烈的爱。我。做错了什么？没有，千万别多想。谢谢你，让你费心了。别这么说。这一天。总会来的。哪一天？怎么来的？千万别过来！这个时候，你跟罗伊人谁过来都不合适。刘安的人也到了，气氛很不正常。再见面，你还愿意等下去、啊？这爱情嘛，还有愿意等一辈子的过那么多坎坷，要看得透，错不在你。如果真相死了，没有人会觉得是因为他那颗倒掉的心脏，大家都会认为是我打击了他。我理解你，我也难过。可我不认为是你害了他。医院也不会这么确定死因，知道他心脏情况的人都不会怪罪你的。好吧，希望能像你说的这样。依然，你能说几句鼓励我的话吗？听着，我想跟你在一起，永远在一起。你为什么不抬头啊？是怕我会拒绝吗？爸，你要是敢拒绝，我就敢绑架你。你一定不认识那个敢做敢为的我。抬头
了你，怎么会不变呢？要是在以前，你跟我说想和我在一起，那得预设好半天。现在张口就说，这个不是张口就说的呀。上次接吻是零八年的夏天。已经过去七年了，这七年我都预热一万遍了。到今天，如果再不能张口就说，我就白活了，罪也白受了。嗯、我想过，如果我们能重新在一起。我要说的第一句话一定是：永远在一起。受够罪了，再也不分开。一定不会再分开了。静安神，去你那儿，我怕浮想联翩。伊人，你来这儿干什么？出什么事儿了？陈翔，什么时间？刚刚。告诉秋冬了吗？还没。该告诉他，尽管他很怕这个结果。先别急，大家一起，当面告诉他。那就约在德仁楼下的咖啡馆，你约吧。伊人，还是你约他吧。我这几天一直在医院陪袁明和，我约他的话，他会有预感的。好吧，那我约他。嗯，林柏，忘了跟你说件事儿。我跟他又好了，怎么了？起哄嫁秧子，淑女最起劲。这会儿也不说句祝福。林贝，跟你说话呢，你听到没有？想什么呢？我想哭。你接着说吧。基本处理完了，遗体运回陈翔老家了。刘安要把他和刘光明合葬。秋冬，我问过专家了，陈翔的心脏大大超过了正常期限
，在国内已经创下了一日存活的新纪录，任何时候停止下来都是正常的。你千万不要自责过重，这个时候，头脑要清醒。赵坚挺，和会计师事务所的人等我开会呢，我先上去了。二位，咱们是不是该去看看严家妇女？哪二位？林爸已经走了。是不是该去看看严峰和他父亲？该去。我一直联系不上他。不用联系，直接去他家。现在不是最好的时机。陈香刚走，他家人会不会恨你？我怕伤害你。人都没了，伤害就伤害了。企业更重要，我不糊涂。我知道，伤害盛皇和严家的不是你，是陈香。要是知道有今天这个结果，我是不会委托你们的。我是罪人。是不是需要再做一次复查？上海来的专家正在楼上复查。他那么好强，我不信。专家说什么我也不信。严总，我马上要回去了，我能看一眼杭州这边的诊断书吗？可以。严总，病程太短，现在还不好下结论。我的诊断跟这一份差不多。您提出的疑问，我还不能全部回答。但那个程香走的突然，对你女儿一定是致命的水吧，啊
你好，严峰。只愿意自我谴责是吗？你现在不接受任何安慰，只想跟严峰一起受难是吗？你想怎么样？我在呢。都怨我。要不是我想成一世之乐。又怎么会去查陈香的历史呢？查到了结果，又何必在陈香和严峰面前一核实呢？太幼稚，杜远。你说过，你有英雄主义情怀，我喜欢这情怀。没有情怀，我没有。精神分裂，严峰。我们刚从他家回来，看到他了，像个木头人，一动不动。我，我一直在和严冰和他助理联系着，他没说啊。肯定不想对外声张。专家诊断、复查都进行过了。你这让老头怎么活下去啊？太可怕了。老爷子可别再出事了。秋冬一直没缓过来，手脚冰凉，纠结的车都开不了了。做好事做出坏的结果，这不算罪过。可这坏结果太大了。我们可以尽最大努力去帮助严家。让你把负罪感都释放出来，而不是堆在心里。等人现在处于这么关键的时期
，于公于私，我们都不想看到一个晃晃悠悠的郑秋冬。放心吧，就算死到临头，我也不会倒下的。晃晃悠悠不可怕，我以前也有过。严家开会决定，要把严峰送走。送去哪儿啊？精神康复中心。哪家？下班以后我们应该去看看。郑总，你有那么多时间吗？我有吗？可以啊。不会没完没了的。我把该做的事都做到了，心理平衡了，一切也就都结束了。心理平衡，秋冬。早期阶段忧郁恐慌，都是常见的，不必紧张。我现在担心的是，他才刚刚病了几天，从外部动作来看，更像病期长的中期患者，僵直、拉曲的状态都有出现。这些我都不懂，他好像什么都不记得了。失忆症的专家明天会来看的。失忆是这种病例的常见症状，也包括局部失忆，他会忘掉重要的个人资料。咱们常人简单的记忆，他们都会遗忘，亲人、长相、声音、家庭住址什么的，外部呢呈现一种冷漠的状态。宁主任，您会专门负责他的治疗吗？严冰河希望我专注他，他的病况也是我研究的范畴。我正在看他的资料。他的资料，谁提供的？盛皇 H R 部门，包括她男朋友的。沉香，他会一直这样下去吗？每个病人的家属都问过我这个问题，从来没回答过。李姐，你面对的都是糟糕的精神世界。糟糕，我不这么认为。你对他们有偏见。我先跟严主任商量一个可行的方案，然后汇报你好不好？公司现在离不开你，你看林麦他们都忙成什么样了，你不能再在严峰的事儿上太多分心。我知道，我应该在电视机上尽快跳出来，可我现在的办公室里根本都待不住。别成你的头等大事了。你是我的头等。